పవన్ కళ్యాణ్ వెనక ఉన్నది వాళ్లేనా చంద్రబాబు పార్ట్నర్ మిత్రపక్షం అయిన జనసేన పార్టీ యూటర్న్ తీసుకుంది టీడీపీ పైనే కాకుండా లోకేష్ అవినీతిపై పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆరోపణలు విమర్శలు చేయడం వెనక ఎవరున్నారు అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది టీడీపీ తొత్తు ఏజెంట్ అంటూ ప్రతిపక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ను ఇంతకాలం తిట్టిపోసింది చంద్రబాబు ఆయన కుమారుడు లోకేష్ ఏపీని దోచుకుంటున్నారని ఆరోపణలు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు లోకేష్లపై అస్త్రాలు ఎక్కువ పెట్టాడు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ కలిసి ఏపీని దోచుకుంటున్నారని ఆరోపణలు చేశాడు లక్ష యాభై వేల కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డారని విమర్శించారు ఇసుక మాఫియాలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డిని సైతం మించిపోయాడని లోకేష్ను పోచడాన్ని టీడీపీ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది లోకేష్ అవినీతి కారణంగా ఎన్టీఆర్ ఆత్మ క్షోభిస్తుందంటూ చెప్పడం చూస్తుంటే పవన్ కళ్యాణ్ వెనుక బలమైన శక్తి ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఏడాది కాలంగా బీజేపీ అధిష్టానం పవన్ కళ్యాణ్తో టచ్లో ఉందన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి వీటిని పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నిజమని ఒప్పుకున్నారు అమిత్ షా నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని ఢిల్లీ రమ్మన్నారని కూడా అంగీకరించారు బీజేపీలోకి వెళ్లేది లేదని స్పష్టం చేసిన పవన్ మంగళగిరి సభ ద్వారా పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ద్వారా టీడీపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు అంటే బీజేపీ హస్తం కూడా ఉందనే ప్రచారం మొదలైంది కేంద్రం నుంచి టీడీపీ మంత్రులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత బీజేపీతో పొత్తు తగ్గిపోయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు అంటే ఖచ్చితంగా బీజేపీ అధిష్టానం ఉన్నట్లు సంకేతాలు వస్తున్నాయి బీజేపీతో టీడీపీ తెగదెంపులు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ యూటర్న్ తీసుకోవడం అంటే కేంద్రంతో టచ్లోకి వెళ్లి డీల్ సెట్ చేసుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది తెగదెంపుల తరువాత టీడీపీని బలంగా దెబ్బ కొట్టడానికి బీజేపీ ముందు నుంచే వ్యూహం రచించినట్లు తెలుస్తోంది సరైన అవకాశం కోసం ఎదురు చూసింది సరైన సమయంలో సరైన దెబ్బ అన్నట్లుగా మిత్రపక్షం నుంచి టీడీపీ బయటికి వచ్చిన వెంటనే అప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్న పవన్ అనే అస్త్రాన్ని టీడీపీపై ప్రయోగించినట్లు తెలుస్తోంది టీడీపీ భావి అధినేత అయిన లోకేష్ను టార్గెట్ చేయడం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తును డైలమాలోకి నెట్టడం పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబును కొట్టిన దెబ్బ మామూలుది కాదు అది నేరుగా పార్టీ మనవడనే దెబ్బతీసేలా ఉంది